رائد البيان العربي معلم العقل والأدب أحد أبرز إمة المتكلمين ومؤسس الفرقة الجاحظية أبو عثمان عمرو الكناني الجاحظ هذه الحلقة برعاية راعينا الدايم بيتزا جدة استنوا إلى آخر الحلقة عشان حيكون في سؤال السحب على الفائز للحلقة اللي فاتت وكمان حيكون في سؤال جديد حينزل على اكونت نايف بي دي وجائزتها ألف ريال سعودي اللي ما اشترك في القناة أرجوكم اشتركوا مع منتصف القرن الثاني للهجرة كانت الدولة العباسية بدأت بأنها تعدي من مرحلة التأسيس وتنتقل إلى مرحلة الازدهار في عهد الخليفة المهدي اللي أتولى الخلافة سنة 158 واللي جاء بعد على طول أبو جعفر المنصور اللي نقدر نسميه إنه هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية فبدأت نهضة جديدة في عهد المهدي على المستوى الثقافي والاجتماعي بس لسه بغداد العاصمة المعروفة كانت عبارة عن مدينة صغيرة وحالمة لسه كانت في دور التطوير ولسه بتبدأ يعني يتم إنشاءها واللي بعد كده تطورت مدينة بغداد ووصلت لذروة مجدها في عصر الخليفة هارون الرشيد لكن كانت البصرة في ذلك الوقت حاضرة العلم والتجارة وكان سوقها المربد ملتقى التجار والمثقفين واللغويين والشعراء يعني كانوا هناك يتباروا بين بعض وكمان يبادلوا تجارتهم بينهم وبين بعض وصارت تجذب الجميع بالاخص اصحاب رؤوس الاموال اللي كانوا شايفين انه ارض البصره عباره عن ارض خصبه جدا ومكان مميز للراحه والنقاهه. في هذه الفتره وبالتحديد سنه 160 للهجره ولد اديبا الكبير ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الفقيمي والملقب بالجاحف. نشا يتيم الاب من عائله فقيره وميسوره الحال، يا بس يحصلوا قوت يومهم، وما كانت تجمعهم اي صله او علاقه بالمشهد اللي كان حاصل في البصره. اما اصله ونسبته الى كنانه فارجح الاقوال تقول انه جده كان مولى ويشتغل عند رجل اسمه عمرو بن قلع الكناني، وابو الجاحف كان اسود البشره واخذ اللقب من هذا الرجل اللي كان يشتغل عنده زمان. والجاحظ كان زي جده كان اسود البشر لكنه كان قصير القامه وقبيح الشكل وعيونه جاحظه كبيره تحسها طالعه لبرا وتفجع فعشان كذا كانوا يسموه يا الجاحظ يا يسميه الحدقي اللي هو يحدق في الناس. الجاحظ مع بدايه طفولته كان مولع بالقراءه بطريقه جدا تصل الى مرحله الادمان يعني كان مدمن عليها جدا وطول الوقت رايح جاي لدكاكين الوراقين حتى شلته كانوا اصحابه كذا على قد حالهم اللي هم يعتبروا عيال جزارين كذا ناس شغالين في ورش بس كانوا مع بعض يتشاركوا في نفس الاهتمام اللي هو القراءة والعلم حتى انه من شدة ادمانه كان يروح لحقين اصحاب الدكاكين هذه ويعطيهم فلوس مقابل انه يستأجر المحل اخر الليل يعني انتوا لما تروحوا تناموا انا حدس جوا المحل اسكر واجيب المصباح حقي كان اجيب المصباح ده بالغلط والله بالغلط ما تغبش اللوجو وكان يجلس في الدكاكين هذه وأجرها بعد ما الناس يمشوا منه يعني هي كذا كذا مكفولة كان يجلس ويذاكر فيها يقول لك في مرة كان جالس في البيت فطلب منهم أنه تنزلوا الأكل ففرض الصفرة فجاءت أمه جابت الكراريس حقته والأوراق والدفاتر وكذا وراح طرحت له هي على الصفرة فقام قال لها ما هذا قالت له أنت ما تجيب غير ذا نجيب لك أكل من الفعل فخرج من البيت مهموم وراح للمسجد وشاف واحد يعني احد الشيوخ اللي الجاحظ التلمذ على يده قبل كذا، فقال له ايش فيك؟ شكى له الهم وكل شيء فاعطى له 50 دينار، 50 دينار ترى ده مبلغ مره كبير، 50 دينار ما يخليني ارجع في البيت في ذاك السن، فشالها وراح للسوق يشتري دقيق واشكال وانواع من المقاضي ويحطها عند الحمالين وينقلوها للبيت، يعني قال لهم روحوا انقلوها البيت. راحوا الحمالين للبيت، دقوا الباب، فتحت لهم شافت حمالين واغراض سمنه وزبده وكل شيء كل شيء كان موجود، فقالت انتم شكلكم غلطانين. قالوا لها لا مو هذا بيت الجاحظ؟ قالت لهم ايوه، قال بس هذه الاغراض حقته. فلما جلس مع امه قالت له انه من فين جبت الكلام هذا؟ فقام قال لها هذه من الكراريس اللي انت كنت قاعده تستهبلي فيها. كفايه كذا لا؟ اشتغل يبيع وينقل الخبز والسمك لاجل انه يعين نفسه ويا دوب يعني كبر شويه ووصل لسن المراهقه ينتقل لمستوى جديد في طلب العلم فقرر انه ينطلق الى بغداد واللي كان شانها كل يوم يكبر زي عندنا كي تسمع نيوم نروح ولا لسه مو دحين ايش حيصير نيوم يا زي كذا كانت الهرجه فصارت بغداد بالفعل عاصمه ومنبر للادب والعلم واحد من اهم المراكز الماليه في العالم والجاحظ ما نعرف نقول انه هو محظوظ او كان نتيجه بصيرته في اختيار الاساتذه اللي اتعلم منهم ولكن كانت اختياراته في الجول يعني كان لما يختار استاذ بياخذ منه علم كبير جدا والتلمذ على يد فطاحله جدا يعني كل واحد كان رئيس قسم في مجاله فاخذ مثلا علوم اللغه من ابي عبيد المثنى والاخفش والاصمعي وابي زيد الانصاري واخذ علم المنطق اللي هو علم الكلام اللي هو الفلسفه على يد ابراهيم النظام 
اللي كان من اكبر علماء الكلام وفن الكتابه اخذه من حسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزياد ركزوا في الاسم الزياد ده وهذولا كانوا التوب في هذا المجال طبعا غير الكتب والمعارف اللي كان يبحر فيها لحاله يعني كده مع نفسه غير اللي يعني زي ما تقول اللي هو وقت البريك حقه كان له كده مجالات يبدا يبدا يقرا فيها حبه حبه بدا ثقته تزيد في نفسه فبدا يكتب ويالف في اكثر من باب من ابواب الادب وكان ما يحط اسمه عليها ليه كان محتاجين واسطه كده عمليه الكبري يا يعني مع الاسف يعني <تصفيق> كان في شويه كوسه انه يجيب واحد ويحط اسمه باسمه عشان الكتاب ده ينباع عشان هو ما له صيت وحبه حبه بدا ثقته بنفسه <تصفيق> تزيد فبدا يالف كتب ويدخل في اكثر من باب في الادب طبعا عشان ما كان صاحب اسم معروف فما كان يحط اسمه انه هو اللي يكتب فكان يجيب اسم كاتب ويحط بداله الاسم اللي هو مين؟ ابن المقفع، بس ابن المقفع كان عارف لا كان ميت اصلا ابن المقفع، عاد <تصفيق> جاء قال الرجال ده يعني لغته كوي يعني الجحد ترى يعني ما كان سهل في استخدام اللغه فيقدر يعني يقدر ينقش بفكر كاتب ثاني ويحط اسم الكتاب وكان يبي عشان يلقمة العيش، قضى فتره شبابه في عهد هارون الرشيد وفي ذيك الفتره بدا الجاحد كذا صيته يكبر اكثر بين الناس وخصوصا النخبه المثقفه، وكان يملك ذكاء عالي جدا، عنده ذاكره عجيبه تسجل كل شيء يحصل حوله، وقدره كبيره على الجدل والحوار والاقناع، وهذه اكتسبها بسبب مجالسته علماء الكلام، خاصه فرقه المعتزله اللي هو يعتبر واحد منهم. إلى أن جاء يوم وطلب الخليفة المأمون بعد ما ألف كتاب اسمه الإمامة وعمل شوية ترند في السوق في ذاك الوقت غير أنه المأمون كان معروف عنه أنه يحب يتقرب للعلماء والمثقفين خصوصا المعتزلة وقيت شرحناها في حلقة أحمد بن حنبل والمأمون يخلي الجاحظ رئيس على ديوان الرسائل لكن الجاحظ ما قدر يتحمل أكثر من ثلاثة أيام في المهنة هذه لأنه كان شايف أنه بتقيد وعارف له عمل روتيني وأنه كذا ما حاسس نفسه فيها فطلب انه يعفيه وفعليا المامون عفاه. خلينا نذكر انه في عصر المامون وصلت حدود الدوله شرقا للصين والهند الى المحيط الاطلسي غربا ودخلت امم وشعوب مختلفه تحت حكمهم زي الفرس البيزنطينيين اليونان الهند وغيرهم ومع سياسه الانفتاح اللي اتبعها المامون حصل تفاعل ثقافي كبير جدا في ذلك الوقت وازدهرت حركه الترجمه بحيث انه كل المعلومات تم نقلها بلغاتها الاصليه الى اللغه العربيه وكلها تصب في بغداد فصارت مقصد المبدعين في كل مكان فحصلت نهضة علمية وفكرية وأدبية وبالجانب كمان اقتصادية غير مسبوقة رغم أنه ترك منصبه إلى أنه كان ملازم صديقه والكاتب المعروف ابن الزيات واللي صار بعد وفاة المأمون وزير عند المعتصم اللي جاء بعد وهذا الزيات ليه قلنا أول من شوية قلنا بس نركز على الاسم هذا لأنه هذا علم الجاحظ قبل كذا فكان التلميذ عنده بعد ما أصبح ابن الزيات وزير عند المعتصم صار يقرب الجاحظ منه فعاش الجاحظ بقربه متهني ومرتاح البال وأخذ يألف كتب وبدون ما يشيل هم المصاريف وقدر أنه يحقق شيء كان بخاطره من زمان أنه يسافر ويشوف بلدان ثانية ويشبع فضوله فزار دمشق وإنطاكيا وخراسان وغيرها السفريات هذه اللي قام فيها والثقافة الكبيرة اللي صار يملكها فجرها في الكتابة والتأليف فكتب تقريبا في كل المجالات في الأدب في الدين في الفلسفة في السياسة في الأخلاق وفي الحيوان ويقال أنه وصلت عدد مؤلفاته إلى 300 كتاب أحد أشهر الكتب اللي قام بتأليفها كتاب الحيوان واللي قام بإهداءه لصديقه الوزير ابن الزيات وكان عبارة عن موسوعة يتكون من سبع مجلدات صحيح أنه العنوان يعطي إحاء أنه كان بيتكلم عن الحيوانات بالفعل وكان بيتكلم عن الحيوانات من ناحية علمية فالجاحظ ما ساب حيوان معروف إلا وذكر وتكلم عنه إلا أنه الكتاب كان كتاب أدبي بامتياز عجيب جدا فكان في يعني معارف عامة عن الطبيعة والديانات اللي كان معاصرها غير المعتزلة والفلسفة وغيرها وكان يعني مطعم بالأقوال والأشعار العربية والقصص وكانت مصادره في هذا الكتاب كثيرة جدا واستخدم القرآن الكريم واستخدم التوراة والإنجيل وبحوث لأرسطو وقليلموس وغيرها يعني في مصادر مرة كثير فخرج لنا بكتاب على قد عمق المواضيع اللي تكلم فيها إلا أنه على فكرة كتاب ظريف وخفيف على النفس وما هو معقد جدا لما كنا نقول في البداية أنه هو رائد البيان بمعنى أنه هو لما نيجي يستخدم هو ما يبدأ تجيله الفكرة يبدأ يكتبها لا هو يبدأ تجيله الفكرة يبدأ يحط في دماغه نوع المصطلحات اللي لازم تركب مع بعض عشان تكون المعادلة 
الفكريه اللي هو حابب يقولها وحنجي في ذكرها دحين وزي ما قلنا الجاحظ كان قبيح الشكل جدا حاول في البدايه انه ما يخلي احد يناديه بالجاحظ او بالحدقي انه هو ينادوه باسمه المعروف عمرو لكن شاف ما في فايده فيه خلاص انت الجاحظ او الحدقي في قصه صارت مع الجاحظ زمان وهو صغير لما كان في البصره خلص شغله زي كذا وجاء وقت البريك حقه فقال اطلع للنهر معايا الاكل حقي اجلس اكل قال من مبدا انه ايه استنشق هواء نظيف وانه ياكل براحته والجو كان حار وقتها ويا دوب بيقول بسم الله الا ويلاقي واحد عجوز قدامه واحد وكان له هيبه وباين انه رجل محترم قال له يا للفتى المسكين هكذا تجلس وحيدا وتتناول طعامك دون ان يؤنسك احد فالجاحظ قال له تفضل بمبدا عزومه مركبيه صاحبنا ما صدق خبر وجلس معاه على السفره وبدا ياكل ويقول له صعبت علي يا مسكين والله اني مشفق عليك لانك مسكين تخيل وانت جالس تاكل لوحدك وتوقف لقمه في حلقك وانت ايش كنت حتسوي؟ مين اللي حينقذك؟ فالجاحظ قال له والله تشيل همي انا باكل اصلا لقم مره قليله وبمضغ بطريقه كويسه، فالشيخ قام قال له خاطا خاطا اللي بتعمله ده خاطا كبير ما حد ياكل بالطريقه دي، فالانسان لا يجب ان يضيع وقتا طويلا في الاكل ويجب عليك ان تكبر اللقمه حتى تستمتع بالاكل هكذا وراح شيك وراح دبه في حلقه بدا الجاحظ ينفجع فسالوا الشيخ قال له ماذا تفعل فقال له الجاحظ اقوم بكل شيء تقريبا واليوم كنت انسخ شويه ورق في سوق الوراقين فقال له الشيخ اه هذا هو اذا سبب جحوظ عيني كنت اظنهما انهما جاحظتين لانني تذوقت انا حسبتك فنجلت عينك عشان اكلت اكله فالجاحظ قال له هو مستحق لا لا والله انا سعيد بجلوسك معايا فقام الشيخ كبر اللقمه وراح دبها في فمه، فقال له الرجال قال له والله لقد ظلمتك يا فتى ان جحوظ عينيك ليست له اي صله بي، الان فقد تاكدت. الجاحظ بدا يتوتر بزياده، ابو خلاص دي اللقمه اللي انت تاكدت حين انه انا عيني فنجلت عشان انا كذا عيني بتفنجل واسم الجاحظ ولا؟ فرد الشيخ وصار يقول له طيب بالله ومن فين جبت اللحم هذا؟ هنا عرف الجاحظ انه في دخله في فخ. في في شيء في شيء مش تمام، فقام قال له والله من المحل اللي في اول السوق، فرد عليه الشيخ قام قال له لا 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 ما فيش الكلام ده، انا متاكد انك جبته من المحل الثاني اللي بجنب النهر، فحب الجاحظ انه ينهي السالفه ويقطمها، فقال له على اي حال الطعم كله واحد، فقال له الشيخ لا لا خطا خطا تعال انت يا جاحظ، ما انت عارف تاكل ولا ايه؟ بالعكس كل واحد له طعم وله ذوق مختلف في نوعيه الاكل، وانا افرق جيدا بين الانواع المختلفه، يجب ان اتاكد بنفسي وراح اخذ لقمه كبيره راح راح تجلف اكل كل كبيره وحطها في حلقه فقال له الشيخ قال له ولماذا تقطب وجهك هكذا انه كذا فالجاحظ كان في يده لقمه قام رجع اللقمه اللي كانت في يده وقال له اقطب وجهي فقال له الشيخ قال له نعم انت حزين لانني جالستك فجاب الجاحظ قال له يا عمي ماني لسه مقايل لك من شويه بس انا خلقت هكذا انا وجهي وجهي كذا فقال له الشيخ هل انت حزين لانني تناولت القليل من طعامك <تصفيق> قليل طيب فاجاب الجاحظ قال له لا والله انا سعيد انا مبتسم ها 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 فحاول عمرو انه يبتسم ابتسامه ليه يلا بيبي يقصد نفسه انه يبتسم قال انه ممكن الابتسامه الزياده دي ايه تنقذ باقي الاكل اللي موجود لكن الشيخ ما اهتم بالابتسامه وقال له طب اسمع خلينا اتاكد انه انت تقطب وجهك هكذا عشان قطعه اللحمه ولا لا وقام اخذ له قطعه كبيره وراح دبها في حلقه وهو بياكل طالع فيه قال شوف 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 أنت متألم لأنني تذوقت طعامك، فقام قال له الجاحظ هو يبكي، قام قال له يا أبوي أنت ما تذوقته، أنت بلعته كله، تألتهمته، فقال له الشيخ والله لقد خدمتك، صدقني لو تناولت هذا الطعام فسوف يصاب جسدك بالسمنة، ويصاب عقلك بالبلادة، أسمع مني أنت ما تزال صغير ويبقى أن تبقى نشيطا هكذا، لكن الجاحظ فقام قال له ولكن التهمت طعام يومي كله وسوف أتضور جوعا بقية اليوم، فقال له الأعرابي وماذا في ذلك؟ والله انها لصحه ولا تنسى لا تنسى يا فتى انك انت الذي طلبت مني مشاركتك فقام قال له الجاحظ ابوي كانت مجامل انت صدقت فقال له الاعرابي ولقد جامل وعطلت نفسي يعني انا جيت على نفسي وعلى وقتي عشان اونسك فيكون هذا جزاتي انك تتهمني ان انا بلتهم اكلك وانا ما اكلت الا كم لقمه عشان بس اتاكد من كلامك وقام الشيخ وهو معصب ووقف وكذا و... وكانه الجاحظ هو اللي مخطئ في حقه وصار يشوح بيده ويعصب وهو ماشي يقول له والله لقد افسدت علي غذائي لقد تاخرت بسببك والله هو انت ايش كنت انت بتسخن يعني هنا وراح تاكل انت انت ايش الناس الجبل دي وانصرف الرجال الغاضب وساب الجاحظ كذا مع بقايا بقايا عيش وشوربه بس 
حتى انه في مره كان قاعد قدام باب بيته فمرت من عنده وحده يعني هذا بس ايش نوصف لكم شده انه كان رجل وحش جدا مرت من وحده من قدام البيت وهو كان جالس فقالت له لي اليك حاجه وابغاك تمشي معايا فعلى طول وافق صاحبنا قال ايش الهرجه مشي معاها لين ما راحوا لعند صايغ ذهب واحد كذا صايغ ذهب يهودي دحين المره هنا واقفه وانا هنا مكان الجاحد وهنا الصايغ اليهودي فالست طالعت في الصايغ وبعدين طالعت في الجاحد فقامت قالت له مثل هذا مثل هذا بالضبط ومشي فالجاحظ استغرب بس كده ومشيت فطالع في الصايغ وقال له ايش الحوار ده فرض على الصايغ قام قال له هذه واحده جات لعندي ومعاها فص تبغاني انقش عليه صوره للشيطان فقلت لها ما اعرف كيف شكله فما جابتك انت ما عاد الا مع انه كان قبيح الشكل وقصير القامه الا انه كان شخصيه مرحه جدا ويحب التهكم والتهكم اللي هو يذب وكانت النكتة يعني دائما في طرف لسانه والكل يستأنس بالجلسة معاه وصل حالة من حبه للضحك والنكتة انه قام يكتب كتب عن الضحك ويدرس نظرياته ودائما لما يكتب يعني في موضوع جدي وعميق تلاقيه يفصل بين المواضيع بقصص طريفة حول الموضوع اللي كان بيتكلم فيه انه بحيث انه يعني كان فاهم عملية الترفيه ما يبغى القارئ انه يمل وما كان الضحك البريء احد اساليبه المعروفه بصراحه كان يعتمد على اسلوب التهكم اللاذع في بعض مؤلفاته الاجل انه يسخر من فكره معينه او من خصم قد اساله في فكره اخرى ومن احد اشهر كتبه في هذا الجانب هو كتاب البخلاء الكتاب ده عبقري يا جماعه فتخيل انه يسوي بحث قائم على دراسه ظاهره البخل وغاص في نفسياتهم وفي اساليبهم وليه بيتصرفوا بالاسلوب هذا وكتب الكلام هذا باسلوب ادبي سلس ورهيب، قدم فيه قصص منوعة حقيقية عنهم، حتى انه صار الكتاب مرجع وثيق لدراسات المجتمع العباسي في بغداد والبصرة، من عهد هارون الرشيد إلى عهد المتوكل. الكتاب ما كان مجرد حملة على البخلاء بس، كان كمان أحد حملات الجاحظ المتعددة على الظاهرة كانت طالعة وقتها اسمها الشعوبية، وهذول كانوا فيها أعجمية بالأخص فارسية. كانت شغالة طول الوقت في استنقاص العرب والتقليل من شأنهم أو على الأقل تشوف إنها فئة مظلومة وتطالب بالمساواة بينهم وبين العرب الفرس عموما في العهد العباسي عملوا اكتساح رهيب في مناصب الدولة وهذا الشيء أعطى زخم لهذا الصراع أنه يستمر والحديث يطول فيه فالجاحظ هنا حب يظهر أحد أهم صفات العرب اللي هي الجود الكرم يعني كل أشياء تنافي البخل وإنه كلمة البخيل عند العرب تعتبر كبيرة جدا لأنها تعتبر أقبح الصفات عند العربي فيبين بأسلوب التهكم اللبق حقارة البخلاء وإنهم أكثرهم كانوا غير العرب واستشهد بقصص كثيرة من منطقة مرو وخراسان والبصرة يعني هو شاء يعني هو اختار اكثر شيء العرب ما يسووه <تصفيق> يعني مره الموضوع مره كان سهل بس التوجه كان ذكي هو قال اكثر شيء العرب ما يسووه نقدر نقول عنهم اي حاجه الا حاجه واحده البخل طب مين عندنا دول الناس الشعوبيه اللي انا من اول بطخ فيهم فيلا تعالوا كتاب البخلاء خذ من ضمن الحكاوي اللي حكاها في كتاب البخلاء عن بخيل لما يجي له ضيف ويطول عنده الجلسه يسال الضيف يقول له تغديت فالضيف يقول له نعم فيرد عليه ويقول له لولا انك تغديت لغديتك يعني بغداء طيب لولا انك تغديت كنت انا اكلتك لو قال له لا يقوم يرد عليه يقول له لو تغديت كنت اسقيتك خمسه اقداح اللي هو شراب يقول انا مكسوف وعن مجموعه كانوا يشتركوا مع بعض في الطبخ فكان كل واحد يجيب حته اللحمه حقته يلفها بخيط ويربطها يعني بطريقه مميزه تميزها ويحطوها كلهم في قدر مشترك من باب التوفير انه يوفر حطب ويوفر توابل بعد ما تستوي تشيل اللحمه على هيئه كانك انت بتصيد سمك وتطلع اللحمه حقتك وتتقاسم المرق مع الناس اللي بتشتركوا مع بعض في المطبخ هذا والخيط هذا ما يترمي لا لا ليه حرام لانه الخيط هذا مش متشبع بالبهارات فيخلوا طبخات اخرى ده دي طب جليلة الجاحظ غير تحليله لظاهرة البخلاء هو درس وأنتقد وحلل فئات كثيرة في المجتمع في كتبه زي المترجمين اللي كانوا يغيروا النصوص على هواه أو رواية الرواة الحديث والمفسرين اللي كمان كان برأيه أنه كثير منهم كانوا يفسروا على مزاجه وخصوا والمشعوذين والأطباء والمزيفين وكانت لهم ملاحظات ودراسات خاصة في بعض الأقليات زي الفرس الأتراك وكانت القوافل اللي تيجي من شرق آسيا فيها عدد من العبيد سواء كانوا الهنود أو من أصحاب البشر السوداء يستخدموا 
الهموم في الحفر وفي امور ثانيه فكان الجاحظ يشفق عليهم بحكم لون بشرته كتب عنهم وخصوصا على طريقه بلاك لايف ماترز دافع عنهم بطريقه دمويه جدا وعن حقوقهم وكتب كتاب اسمه فخر السودان على البيضان وكان له اطروحات تقدميه في مواضيع حقوق المراه فكان شايف بضروره مساواه المراه بالرجل في الحقوق زي الميراث وبضروره تثقيف المراه ورفع مستواها وتحريرها من استبداد الرجل مع انه قضى طول عمره مش متزوج قد تكون دي احد الاسباب كان يحب الحياه وطبعه كان فضولي فما كان يخلي شيء ما يوصفه يعني مثلا يوصف الخمر والغناء والجواري وكان وصفه وصف العارف المجرب هذه الكتب والملاحظات اللي كتبها يعني سوى خدمه كبيره لعلم الاجتماع واللي جاء من بعده ابن خلدون وقام بوضع أسسها. استمر وصاحب الوزير ابن الزيات اللي كان وزير في عهد المعتصم وابنه الواثق لكن بعد وفاة آخر واحد اللي هو الواثق تولى المتوكل أخو الواثق الخلافة وخلى أبي دؤاد وزير للمرحلة الجاية اللي حابب يعرف أكثر عن المرحلة هذه لازم يشوف حلقة الإمام أحمد بن حنبل فقام أبي دؤاد وبأمر من المتوكل باعتقال ابن الزيات وحطه داخل تنور صغير ومسمره وعذبه إلى أن مات وأبو دؤاد مو هو الشخصية اللي أبتكر حيلة التنو أو طريقة تعذيب التنور لا ابن الزيات هو قبل كذا هو اللي سواها أصلا عشان يعذب فيها خصومه المهم لما عرف الجاحظ باللي صار في صاحبه فقال حط رجلي أحسن لي لكن قدروا إنهم يقبضوا عليه فلما مسكوا الجاحظ قالوا لي أبوي أنت ليه هربت فقال لهم خفتوا أن أكون ثانية اثنين إذ هما في التنور المهم بعد ما مسكوا ودوا للوزير أبي دؤاد وكانت رجوله متسلسلة أول ما شافوا أبي دؤاد قال له كلام جدا شنيع والله ما علمتك إلا متناسيا للنعمة كفورا للصنيعة معدنا للمساوي وما قصرت باستصلاحي لك ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد طويتك ورداءة دخيلتك وسوء اختيارك وتغالب طبعي فقال له الجاحظ شوف كيف يخرج من الورطة دي قام قال له خفض عليك أيدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك ولأن أسيء وتحسن أحسن من أحسن وتسيء ولأن تعفو عني في حال قدرتك أجمل بك من الانتقام مني أنا أسبهلت أبو دؤاد أكيد أسبهل وفعلا أسبهل أبو دؤاد وقال له قبحك الله ما علمتك إلا كثير تزويق الكلام وقد جعلت ثيابك أمام قلبك ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر وبعدين قال له جيئوا بحداد الحداد فقال فرد عليه الجاحظ قام قال له أعز الله القاضي ليفك عني أو ليزيدني فقال له بل ليفك عنك لما جاء الحداد يبي يفك رجوله قام احد الحضور كان قريب من الجاحظ فبيطالع في ابو دؤاد وبغمز له انه خليه كمان شويه متسلسل فقام لف عليه الجاحظ لطشه كف 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 وقام صار يقول اعمل عمل شهر في يوم وعمل يوم في ساعه وعمل ساعه في لحظه فان الضرر على ساقي وليس بجزع ولا ساجه ابو فك فقعد ابو دؤاد يضحك وصار يقول انا اثق بظرفه ولا اثق بدينه ابو أشهد لكم إنه ظريف، لكن في دينه مع إنه من الاثنين كانوا معتزلة، يعني الاثنين كانوا حبايب في في المبدأ ده. المهم بعدها قام واختسل لبسوا الثياب وخلاه أبو دواد يجلس في صدر المجلس، فقال له هات الآن حديثك يا أبا عثمان، يعني حياك الله وتعالى واجلس وفك لنا هروجك. فطلع من ظل ابن الزيات على ظل القاضي أبي دؤاد وأهداه أحد أعظم الكتب في تاريخ الأدب والبيان العربي القديم والحديث الكتاب اللي كان وما زال إلى يومنا هذا شاغل اهتمام الباحثين والدارسين وقراء الأدب واللي ما زال يعني يعتبر عمدة مصادر الأدب العربي وهو كتاب البيان والتبيين والكتاب كان عبارة عن كوليكشن كذا يتناول مواضيع جدا كثير يعني بعضها يختص بالبيان والبلاغة وبعضها بالخطابة والشعر والأشجاع واستعرض فيها رسائل ووصايا وقصص كتبت بطريقة أدبية وفنية عجيبة جدا أبو دؤاد مرض بعد فترة وولوا بداله يعني يكون قاضي ووزير عند الخليفة وهو الفتح بن خاكان وزير المتوكل الجديد وكان يحب الجاحظ يعني الجاحظ ده كان مرزق صراحة وكان يحب طريقة كتابته وأدبه فحاول أنه يلين قلب المتوكل ويمدح الجاحظ كثير عنده لأجل أنه يرضى عليه وفي مرة كان المتوكل فعليا يبغى معلم يربي واحد من عياله فوصى الفتح بن خاكان بالجاحظ فوافق لما جاء الجاحظ كان أول مرة يشوفه لقاه مرة بشع وما هضم شكله بس راضاه كده ب 10000 درهم وانه خلاص انه لا يدرس ولدي مع انه ما كان عاجبه شكله الا انه كان يحترم ادبه وقدر يستفيد من قلمه كثير في مواجهه اعدائه مع بعض الفرق الدينيه زي كتاب الرد على النصارى اللي قام بتاليفه 
الجاحظ بطلب من الخليفة مخصوص قيمة الجاحظ الحقيقية ما كانت في المواضيع اللي كان يتكلم فيها بس مع انه يعني ما صار شيء اللي اتكلم فيه ولكن كان يعني في طريقة هو اسلوبه الادبي الفني العجيب فكان مهتم بالمعنى واللفظ انه يشوف المعنى اللي يبغى يقوله اول فيختار اللفظ اللي يطابق المعنى عكس اللي كان سائد قديما انه كانوا يهتموا باللفظ كثير ويديك الحوار كده مرة يعني بطريقة معقدة جدا والجمل في كتابات الجاحظ عادة تكون موزونة وقصيرة وانيقة مليانة بمترادفات كثيرة جدا فتلاقيه يكتب جملتين ثلاثة بنفس الوزن ويكسر الرتم فتلاقيه فيها نغم وانت بتقرأها زي مثلا لما قال لا اعلم قرينا احسن موافقة ولا اعجل مكافأة ولا احضر معونة ولا اخف مؤونة كذا طريقة كتابته وما كان يكرر حروف الجر بين الجمل ولا كان حريص على الشجع فتلاقي كلماته واضحة وغير متكلفة ومتصنعة ونقصد انه ما كانت متكلفة مصطنعة مو انه كان يعني بيكتب اللي يخطر على باله على طول ويحطه على الورق لا يعني كان ممكن تلاقيه يتكلف عشان يصوغ جملة معينة ويختار الالفاظ المناسبة لها بس المهم انها ما تظهر للقارئ بانها متكلفة فمجرد انك تقرأها تقول حلو ايش البساطة والسلاسة دي وهنا حقيقة قمة ابداع الجاحظ وزي ما قال الكاتب يحيى حقي في في طريقة الكتابة يقول لك اذا عزفت على العود لا تسمع الناس خبطة الريشة واذا كتبت لا تسمع القارئ صرير القلم لا تثبت لي انك انت ما شاء الله عندك مصطلحات كثير عشان تبجل في نفسك تلاقي بس خمسة من المثقفين اصحابك هم اللي توقع لهم الورق كتاب ما بتقري وكان يحب الاستطراد الاستطراد انك تفتح موضوع بعدين تتشعب منه فانه كان يتكلم في موضوع فيتفرع في الموضوع اللي هو في لموضوع ثاني وبعدها لموضوع ثالث الى انه يرجعك للموضوع الاول بس بطريقة شيك وسلسة جدا وغير مشتتة ويطعمها زي ما قلنا اول بقصص مسلية هذا غير انه كان يصف الاشياء بطريقة عجيبة جدا في تصوير المجتمع بكل عيوبه ومحاسنه من سحر كتاباته يكفي ان نقول انه الاشاعر اللي كانوا الد اعداء المعتزلة كانوا يمنع كتب الجاحظ عن طلابهم خوف من انهم ينسحروا باسلوبه الكتابي والخطابي والمعروف عن الجاحظ طبعا انه كان من المعتزلة وكان عنده افكار ومبادئ الخاصة ولو اتباع تسموا بالفرقة الجاحظية بالمناسبة هو كان يعني حتى الائمة للمذاهب الاربعة هو كان فقط يحترم ويحب الشافعي لكن الثلاثة كان دائما يعني كلام لاذع معاهم دول امام احمد بن حنبل والمالكي وابو حنيفة فالجاحظ كان كذا تحسه مدرسة انتقادية من الدرجة الاولى ولكن كان عنده اسس معينة فعشان كذا ما كان يتفق الا مع الشافعي وتحس عملية الربط بينه وبين الشافعي هو انه الاثنين يستخدموا لغة بسيطة جدا ولغتهم العربية يعني هما الرابط المشترك كان بينهم هو اللغة ولو اخذنا فقط مقطع بسيط للجاحظ هو يتكلم عن الكتاب ويعتبر افضل من وصف ومدح الكتاب في كلام طويل اخذنا منه جزء بسيط بشان نعرفكم كيف طريقة سحره بالكلام الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والرفيق الذي لا يملك والجار الذي لا يستبطئك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب والكتاب إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك وبجح نفسك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك وعرفت فيه في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر إيش الكلام هذا؟ إيش العبقرية في الكلام من جد رائد البيان قضى آخر فترة من عمره في البصرة بعد ما أصابه يعني مرضه كان غريب جدا أصابه شلل نصفي أقعده العجيب اللي جاي نقوله أنه نصفه الثاني جاله النقرس نوع من أنواع التهاب المفاصل فكان جزء من جسمه لو تقطعه ما يحس فيه والنص الثاني لو جات عليه ذبابة بسيطة تؤذي. اتوفى سنة 255 للهجرة الموافق 869 ميلادي وقيل انه سبب الوفاة انه كان هو يحاول يشيل كتاب من الرف فطاح عليه كل الرف ولكن هذا يعني مقولة مش متأكدين منها ولكن في كل الحالتين هو مات على الكتب سواء مكتبة طاحت عليه ولا هو كان جالس في وسط المكتبة ومات فيها هذه كانت نهاية حلقتنا عن الجاحظ رائد البيان في اللغة لو تقرأوا كتاب البخلاء وتلاقيه دائما متوفر ممكن تلاقيه ترى في المكتبة المكتبة حقة الوالد ولا حقة الوالدة لو شفت الكتاب هذا وفكيته حتقرأ فيه تشوف كيف سلاسة الكلام يعني لا تستصعبوا وانتم تقرأوا للجاحظ فهو أسهل من كتب الكتاب كيف زوطت معايا دي كيف زوطت معايا دي مع نهاية حوارنا عن الجاحظ جينا إلى فقرة الفائز للحلقة السابقة حقة الإمام الشافعي والمقدمة جائزتها ألف ريال والمقدمة من راعين الدائم بيتزا جدة والاختيار جاء من الراعي والفائز هو ألف 
مبروك الف ريال سعودي لا تنسوا تروحوا لاكاونت نايف بي دي عشان حينزل سؤال عن حلقة الجاحظ والجائزة هي نفسها الف ريال سعودي مقدمة من رأينا الدائم بيتزا هات جدا في نهاية الحلقة اتمنى تكون عجبتكم واتمنى انكم تشتركوا في القناة لانه كل اشتراك منكم بيفرق معانا واتمنى انكم تشيروا الحلقة وتكتبونا في الكومنت نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية